欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。迪丽热巴与 Baby 的差距，除了漂亮玩伴 Baby， 现如今迪丽热巴在娱乐圈受追捧的程度，已经远远超出了 Baby。但经历过娱乐圈风风雨雨的 Baby， 可不是你眼中犹如脆弱女子那么简单。Baby 的做人做事风格以及聪明的智商。在现如今娱乐圈的女艺人中，很少有人能匹敌。如果让迪丽热巴与 Baby 来对比，迪丽热巴的优势也仅仅是漂亮而已。但除了漂亮玩伴 Baby， 迪丽热巴在跑男中给观众们的印象一直是傻傻的，非常可爱，经常被美食所吸引，而且不会抢其他成员的焦点，自己默默的站在旁边，看着他们各种逗乐。而他只负责陪笑就可以了。Baby 在跑男中给观众们的印象一直都是非常有毅力、坚持能吃苦，但是他也有很多看似缺点但又是优点的性格。就像最开始加入跑男时与郑恺组成的荧幕 CP， 明明 Baby 就已经与黄晓明订婚了，为何还要这样呢？或许就是单纯的想要自己火吧。在 Baby 在离跑男后，迪丽热巴自然而然的就成为了跑男的女主人。但是 Baby 怎么能把这个位置拱手相送呢？暂别七七后回归跑男，以女主人的身份站在跑男成员中间喧宾夺主。不知看过那一期的观众们，还记得迪丽热巴是站在什么位置吗？而迪丽热巴最后却忍受了这一期的尴尬。但是如果换做 Baby， 绝对不会忍受这样的尴尬。这就是迪丽热巴与 Baby 的差距。迪丽热巴就算是单身，被节目组指派与鹿晗成为荧幕 CP， 迪丽热巴有时候的表现也都时有抗拒。而 Baby 当初在订婚的情况下，还是毅然决然的与郑恺组成 CP， 这也是两人的差距。相比于迪丽热巴与 Baby 的差距。我觉得迪丽热巴除了比 Baby 漂亮，论情商和智商都无法与 Baby 抗衡，所以迪丽热巴除了漂亮，几乎完败 Baby。对此，你觉得迪丽热巴是否完败 Baby 了呢？